ഓ മൈ ഗാഡിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പ്രായമുള്ള അമ്മാവന്മാരായി വേഷമിട്ടിറങ്ങുകയാണ് മുഖ്യ അവതാരകർ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നവർ ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും കാണാം ഇന്നത്തെ ഓ മൈ ഗാഡ് മരങ്ങളുള്ളോണ്ട് നല്ല തണലുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം തൊപ്പിയൊക്കെ ഇരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കുന്നു ഈ ചൂടത്തും തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അമ്മാവന്മാർക്ക് ഉയർത്തല്ല പനിയും വരത്തില്ല എന്തോ വിളിച്ചാ നീ വിളിച്ചാ അവരെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവരെ എടുക്കട്ടെ ആ എന്തായാലും അവർ വരാൻ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പത്തേ മുക്കാലേ കഴിഞ്ഞു എന്തേ സൈഡായത് അസ്രമത്തിന്റെ ബാക്ക് വശമാണോ റോഡിന് പേരുണ്ടാവുമല്ലോ മൈതാനം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ റോഡ് വരുന്നതിന് പേരുണ്ടാവും അത് ആരുടെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ മാവാ ഇത് മൈതാനം ആശ്രമം മൈതാനം ഈ റോഡിന് ഒരു പേരുണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ പേര് മൈതാനത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടാവുമ്പോ മൈതാനം റോഡ് ചുറ്റും റോഡല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനൊരു പേരുണ്ടാവും ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിരുന്നു അമ്മാമാര് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആണെന്നൊക്കെ പറയുകാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ടർ അടിക്കാൻ അറിയാലോ നിങ്ങളെ ചോദിക്കണം മൈതാനത്തിന്റെ തടി മൈതാന റോഡ് പിന്നെ വേറെ ഇത് ആശ്രമം മൈതാനം റോഡിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറൊക്കെ റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ പേര് കാണും വടക്കുള്ള റോഡ് തെക്കുള്ള റോഡ് പടിഞ്ഞാട്ടുള്ള റോഡ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും റോഡ് അഞ്ചു പൈസ ഇല്ലാണ്ട് ഇറങ്ങിയേക്കും കണ്ണിനൊരു സുഖം കുളിർമ മനക്കൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്നും പോകേണ്ടേടാ ചുമ്മാ രാവിലെ കുത്തിയിരുന്നോ ഇങ്ങോട്ടോട്ട് പോയാലും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണിക്ക് വരണേ പറഞ്ഞേ നീ അവിടെ നിന്ന് ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്നും കഴിച്ച് ബിപിക്കുള്ള ഗുളിക പിന്നെ ഒരു മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അവളുകളൊക്കെ പറയുന്ന ഉണങ്ങായിട്ട് 
ഒന്നും വരണില്ലല്ലോ സ്ഥിരം വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും വരാൻ കാണുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല <laughs> 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 രണ്ട് കിളികൾ വരണ്ടേ പുതിയതാണ് കേട്ടോ ഇതുവരെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ചില്ഡ്രൻസ് പാർക്ക് വരണത് അത്രയും മുതുക്കുന്നതേയും കൊണ്ട് കള്ളമാര് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കഷ്ടം വിട്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കാണിക്കേണ്ടി ചെയ്യാം അപ്പുറത്തും ഇത് കുട്ടികളെ പാർക്കാണ് ഇഷ്ടം പോലെ പറവകള് കളിയാക്കിയതല്ല പിന്നെ ഇന്നലെ ഇതേ സമയം ആ സമയം തന്നെ ഈ സമയം ഇതിലേ ഒന്ന് കൊക്കും മറ്റേ വേഴാൻ പറ്റും വെയിലും പിടിച്ച് വന്നേക്കാണ് അന്തസോടെ വീട്ടിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് കിളികളെ അന്വേഷിക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ഇവിടെ എന്നാ ചോദിച്ചോണ്ടാ പറഞ്ഞത് പേരറിയണം നാടറിയണം ജാതക അറിയണം കേട്ടോ അറിയാം കല്യാണം ആലോചിക്കാനാന്ന് പിടിച്ചില്ല കേട്ടാ നമ്മുടെ വയസ്സന്മാരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് പിടിച്ചില്ല വീട്ടില് വേറെ ജോലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പാ ഇതിനെയൊക്കെ എന്തെടുത്ത് അറിയണം അറിയാം വലിയ കവളം മടൽ ഉണ്ടല്ലോ കവളം മടൽ ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് ചവള അടിച്ചു തീർണം എന്താ റേഞ്ചിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ് കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ശിവുക്കൾ കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ആള് നിക്കുന്ന ആള് വരട്ടെ ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളല്ലേ വരട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോട്ടാ നമ്മളവിടെ അപ്പൊ മറ്റേ കുട്ടികൾ അവിടെ നിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെടുത്ത് ചോദിക്കാണ് ഇന്ന് എന്ത് കിളികൾ കുറവാണോ എന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മളെ പേരറിയണം നാടറിയണം ജാതക അറിയണം ആണോ നമ്മള് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കണാണ് അറിയാല്ല വീട്ടില് സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടില് മക്കളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കും വൈകിട്ട് നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോ നമ്മൾ ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ കയറും ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതുവഴി രണ്ട് കിളി പറന്നു
അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവര് വിചാരിച്ച് ഇവരാണ് കിളിയുന്നു ആർക്കും ഉപദ്രവില്ല വരുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പെൺപിള്ളേർക്കും ഇരിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ ഇപ്പോഴും രണ്ടു പേര് വന്നതേ ില്ലേ ഒന്നും കാണിച്ചില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരുന്നപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പത്രം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് വയസ്സായ നിങ്ങളെ നിന്റെ നിന്റെ അച്ഛനും വയസ്സായില്ലേ നിന്റെ അച്ഛനും പ്രായമായില്ലേ നിന്നെ നിന്നെ നീ നീ എന്നെക്കാലും പ്രായം കുറവല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും ആ പ്രായം ഇല്ലെന്ന് നീ സംസാരിക്കാരി നീ സംസാരിക്കാരി നിങ്ങൾ അന്ന് അങ്ങോട്ടും പോകണം അതല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കും വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉടനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളും കൂടെ ഇങ്ങനായ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ <laughs> 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 
നിങ്ങളും പ്രായമായ ഒരാളല്ലേ അപ്പൊ പ്രായമായ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കോ അവരെന്തോ നിങ്ങളെ ഇയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇയാള് വന്ന വാക്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവന്മാര് കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് ഇയാള് കയ്യിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണം എല്ലാരും അളക്കരുത് മനസ്സിലായ പ്രായമായവര് കൂടുതലും പത്രത്തിൽ അതൊരു പ്രായമായവർക്ക് എന്തൊരു കൊമ്പാണ്ടാ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ കുഴപ്പക്കാരുണ്ടായി നാളെ നിന്റെ റിലേ അടിച്ചു പോകും നീ ഓർമ്മിച്ചോ കുറച്ച് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോ വയസ്സാവും കേട്ടോ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ കൺട്രോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ല നീ നീ കൺട്രോൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവാ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നീ എനിക്ക് കുറച്ച് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുതാ എന്ത് സംസാരം നീ ആദ്യം ഈ ഭാഷയാണ് ഈ ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതേ ഉത്തരം പറയണം ഞങ്ങൾ വല്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഉത്തരം പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പേടിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇറങ്ങി നടക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കുത്തി പൊട്ടിക്കാം അവന്റെ മുണ്ടാട്ടം പോയി പിന്നെ വാക്കുകൾ പൊമ്പിളറെ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ അടിക്കാനല്ലേ നോക്കി തന്നെ നീ നാളെ നീയും പ്രായമാവും ഞങ്ങളെ പോലെ വയസ്സാവും എന്ന് നീ വിചാരം വേണം നീ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ പ്രായമായ കുഴപ്പക്കാരാണെന്നെല്ലാം ഓട്ട ഓടി നിനക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ കിട്ടിയാ നീ നീ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഓട്ടയും ചവിട്ടി അവിടെ ചവിട്ടി ഇട്ടിട്ട് നീ ഇവിടെ ന്യായപ്പെടുന്നല്ല അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം എവിടെ കിടന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരി അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നീ ഇവിടെ ചവിട്ടി എന്റെ കാര്യം അയാളുമായിട്ട് സംഘർഷം അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇവര് ആദ്യം അങ്ങനെ രണ്ടാമതിലോ വന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇങ്ങള പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം ഇഞ്ഞോട്ടോ പറയണം കേട് പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പഠിച്ചു പോയാ പട്ടാളക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പഠിച്ചു പോയാ സാറേ അതിനകത്ത് ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കാണിച്ച അട്ടാസങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ കാണിച്ച ഉൾപ്പെടെ ഓമയ്ക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമഡി പ്രോഗ്രാം കേട്ടാ കോമയ്ക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമാണിത് അതിനകത്ത് ചൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക
സദാചാര പോലീസായിട്ട് പല രീതിയിൽ ഇറങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രായമായവരെല്ലാം കുഴപ്പക്കാരല്ല കൂടുതലല്ല കൂടുതൽ ഒരിക്കലും അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ആണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് കാണിക്കുന്നതിന്റെ പഴി എല്ലാവരും തലയിലും കൊണ്ട് ചാരരുത് അത് ഞാൻ ഓട്ടോ ഫീൽഡിലും അങ്ങനെ പക്ഷേ സദാചാര പോലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ 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 ഞരമ്പ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പലരും രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും കൗമുദ്ധിയുടെ ഒക്കെയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടും സ്വീകരിക്കുക ഫോർ വിഷ് മാറ്റസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ബി പോൾ കാറൻ ബൈക്ക് വാഷ് നൽകുന്ന സമ്മാനം മെൻസ് വേൾഡ് ബാലദാമുരം അതിൻ്റെ നെയ്യാറ്റിങ്ങൾ നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം കാണാം